Hello friends, welcome to Tricky PSC. So, we are going to talk about Ubadibi and Krishna and Kaveri. In the first class, Ubadibi and Kidakoto and Godavari and Mahana. We will discuss it. So, we will talk about Krishna and Kaveri and Kaveri. If you are going to the class, please subscribe to the channel. Notifications are clicked on the subscribe button and click on the bell icon. Okay, so let's go to the class. Shradikyu Krishna Nadi. Okay, it's a very important item. We can learn all the things we can learn. Okay, let's learn about Krishna Nadi. First point is, One of the two Nadi is the two Nadi is the two Nadi is Krishna Nadi. Okay, one of the two Nadi is the two Nadi is the two Nadi. रंडामत्त नदी आने कृष्णा नदी। ओके, नमले कारीने क्लास ले पढ़ी चिरनो। उबदीबीय नदी कल्ले एट्टूम वालीय नदी ए दान दो पढ़ी चिरनो। ए दायरनो गोदावरी नदी एरनो उबदीबीय नदी कल्ले एट्टूम वालीय नदी इन आरे नदर। एनल उबदीबीय नदी कल्ले एट्टूम वालीय रंडामत्त नदी ए द इन चोदिसीन्� महाराष्ट्र ले महाबलेश्वरी ने नाने कृष्णा नदी उल्बवी किंद ओके एवढ नाने महाबलेश्वर ने नाने कृष्णा नदी उल्बवी किंद अब अब साक्षात कृष्ण महाबलवान आणे अनेक बरेले अदन औरता मधी कृष्णा नदी उल्बवी किंद अब महाबलेश्वरी ने नाने क्लियर आणे लोग ओके इन्हें हमको पढ़ी क्या नाने दे कृष्णा नदी आयते नानूर किलोमीटर है ना कृष्णा नदी उड़ा नीलम इन आ रही है ना ओके काइनी क्लास में हमारे गौदावरी का नीलों का पढ़ी चीन है ना एल्ला कोडी कंफ्यूशन आ गए थे और निचे पढ़ी किया कृष्णा नदी उड़ा नीलम इन आ रही है ना आयते नानूर किलोमीटर है ना क्लियर है ना लोग ओके इन्हें कृष्णा नद आर्द्र गंगा इन आर्य पढ़ने नदी आने कृष्णा नदी आधु बोले तो ने तेलिंग गंगा इन उड़ी आर्य पढ़ने नदी आने कृष्णा नदी ओके आर्द्र गंगा तेलिंग गंगा इन इन आर्य पढ़ने नदी आने कृष्णा नदी पर ने क्या ने उबदीबी नदी के लिए एट्टूम वालिया रंडामत नदी आने कृष्णा नदी उल्बो महाबलेश्वर नीलम आयती नानूर किलोमीटर आर्द्र गंगा इन्हों तेलंगु गंगा इन्हों आरेख पढ़ने नदी है ना कृष्णा नदी इन्हों आरेख है ना ओके अबे इन्हों में कृष्णा नदी कुछ है कुछ छोटे कार्य में वाला रे डिटेल है पढ़ क्या रे ना आदत नमक के डायग्राम तिलोड़ा बढ़ गया ओके स्लेडिक्यू कृष्णा नदी उल्लबवी की न Karnataka ini ke orang guna, sesam ini ke orang guna, Andhra Pradesh ini ke orang guna. Sebaliknya, Karnataka ini Krishna Nadi ini sendiri je, na, uru pradhan pete dam ane itu nari nade, Almati dam ane nari nade. Walau re important ana, Krishna Nadi ini Karnataka ini sendiri na, uru pradhan pete dam ane itu nari nade, Almati dam ane nari nade. Okay, adu walau re important ana. इन्हें सुरक्षित क्यों कृष्णा नदी उड़े उरे प्रधान पेट्टा पोषण नदी आने एक दिन वाली नदर तुंगा बद्रा नदी इन वाली नदर ओके कृष्णा नदी उड़े उरे प्रधान पेट्टा पोषण नदी आने एक दिन वाली नदर तुंगा बद्रा नदी इन वाली नदर ये तुंगा बद्रा नदी के इम्पोर्टेंस अंदाज़ सुनाले तुंगा बद्रा � तुंगा बद्रा नदी का तीर्थ है ना विजय नगर साम्राज्य ने लेने देने दे ये विजय नगर साम्राज्य तीने आवश्यकता में करने के प्रदेश माने इधर ना रहने दे हम भी ओके तो हम भी स्थिति से इन्दर तुंगा बद्रा नदी का तीर्थ है ना इनके ना विजय नगर साम्राज्य तीने आवश्यकता में करने के प्रदेश म Kira mana lah? Pak Krishna nadi le, satu pradhan pete, ur portion nadi ane itu nari nade, tungga badra nadi, eh nari nade. Okay, adu boleh tu le Krishna nadi le, matur pradhan pete portion nadi ane itu nari nade, Bima nadi, eh nari nade. Kira mana lah? Tungga badra Bima, Krishna nadi le pradhan pete portion nadi. Adu boleh tu le Krishna nadi le, matur pradhan pete portion nadi ane itu nari nade. Koina nadi enaran, okay? Pemuda beri orang orang tu cuchu, 
കൊയ്ന തുങ്കഭദ്ര ഭീമ ഇത് മൂന്നും കൃഷ്ണ നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ട് പോഷക നദികൾ കൂടിയുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മല്ലപ്രഭ ഓക്കെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് മല്ലപ്രഭ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പോഷക നദിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഘട്ടപ്രഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പഠിച്ചോളൂ മല്ലപ്രഭ ഘട്ടപ്രഭ തുങ്കഭദ്ര ഭീമ കൊയ്ന അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് പോഷക നദിയാണ് കൃഷ്ണാ നദിക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ കർണാടകയിൽ കൃഷ്ണാ നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അൽമാട്ടി ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ കൃഷ്ണാ നദി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ കൃഷ്ണാ നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ പട്ടണമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വിജയവാഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വിജയവാഡ പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണാ നദിയുടെ തീരത്താണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ പട്ടണമാണ് വിജയവാഡ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാ നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളാണ് ഒന്ന് ശ്രീശൈലം പദ്ധതി ഓക്കെ ശ്രീശൈലം പദ്ധതി മറ്റൊന്നാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നാഗാർജുന സാഗർ പദ്ധതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നാഗാർജുന സാഗർ പദ്ധതിയും ശ്രീശൈലം പദ്ധതിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണാ നദിയിലാണ് കൃഷ്ണാ നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധമായ പട്ടണമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വിജയവാഡ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഘട്ടപ്രഭ മല്ലപ്രഭ തുങ്കഭദ്ര ഭീമ കൊയ്ന ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ കൃഷ്ണാ നദി എവിടെ ചെന്നാണ് പതിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചെന്നാണ് പതിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചെന്ന് കൃഷ്ണാ നദി പതിച്ചു ഓക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മഹാബലേശ്വരിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു പോഷക നദികൾ പറഞ്ഞു മല്ലപ്രഭ ഘട്ടപ്രഭ തുങ്കഭദ്ര ഭീമ കൊയ്ന തുങ്കഭദ്രയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ തീരത്താണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്നത് അവയുടെ അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തിയ ഹംബി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും തുങ്കഭദ്ര നദിയുടെ തീരത്താണ് അൽമാട്ടി ഡാം നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം കൃഷ്ണാ നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിജയവാഡ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണാ നദിയുടെ തീരത്താണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ കൃഷ്ണാ നദിയെ കുറിച്ച് ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നദി എന്ന് പറയുന്നത് കാവേരി നദിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി കാവേരി നദിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാവേരി നദിനെ കുറിച്ചാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുത്തോളൂ കാവേരി നദിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് കാവേരി നദിയുടെ ഉത്ഭവമാണ് ഓക്കെ കാവേരി നദി എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് കാവേരി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ കാവേരി നദി എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയിലാണ് കേട്ടോ കർണാടകയിലെ ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് കാവേരി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ കാവേരി നദിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാവേരി നദിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കാവേരി നദിയുടെ വിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കൃഷ്ണാ നദിയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അർദ്ധഗംഗ തെലുങ്ക് ഗംഗ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗോദാവരി നദിയെ കുറിച്ച് എന്ത് പഠിച്ചു വൃദ്ധഗംഗ എന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ കാവേരി നദിയുടെ വിശേഷണമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണ ഗംഗ നാലും ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചോളൂ അർദ്ധഗംഗ തെലുങ്ക് ഗംഗ കൃഷ്ണാ നദി ദക്ഷിണ ഗംഗ കാവേരി നദി വൃദ്ധഗംഗ ഗോദാവരി നദി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ കാവേരി നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൊഗനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാവേരി നദിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഹൊഗനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇനി ഈ ഹൊഗനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ വിശേഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ നയാഗ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൊഗനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ നയാഗ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഹൊഗനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഈ ഹൊഗനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാവേരി നദിയിലാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാവേരി നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദ്വീപുകളുണ്ട് ഒരു
ശ്രീരംഗപട്ടണം ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ദ്വീപാണ് ശിവസമുദ്രം ദ്വീപ് മറ്റൊരു ദ്വീപാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീരംഗപട്ടണം ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കാവേരി നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദ്വീപുകളാണ് ശിവസമുദ്രം ദ്വീപും ശ്രീരംഗപട്ടണം ദ്വീപും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കാവേരി നദിയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയിലെ ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് നീളം എത്രയാണ് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് കാവേരി നദി ഹൊഗനിക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാവേരി നദിയിലാണ് ഹൊഗനിക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ വിശേഷണം എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ നയാഗ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഹൊഗനിക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇനി കാവേരി നദിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദ്വീപുകളാണ് ശിവസമുദ്രം ദ്വീപും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരംഗപട്ടണം ദ്വീപും ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫസ്റ്റ് ഡാം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഡാം ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഗ്രാൻഡ് ഡാം ആണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാവേരി നദിയിലാണ് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡാം ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഡാം ഈ ഗ്രാൻഡ് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാവേരി നദിയിലാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഓക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശിവസമുദ്രം പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ശിവസമുദ്രം പദ്ധതി അതും ഏത് നദിയിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാവേരി നദിയിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡാമായ ഗ്രാൻഡ് ഡാം അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ശിവസമുദ്രം പദ്ധതി ഇത് രണ്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാവേരി നദിയിലാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി കാവേരി നദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഓക്കെ കാവേരി നദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒന്നാമത്തെ പോഷക നദിയാണ് കബനി നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പോഷക നദിയാണ് കബനി നദി മറ്റൊരു പോഷക നദിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഭവാനി നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കബനി ഭവാനി അതുപോലെ തന്നെ അമരാവതി നദി ഓക്കെ കൃഷ് കാവേരി നദിയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അമരാവതി നദി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പോഷക നദിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അർക്കാവതി നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പേരുകളൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക കബനി ഭവാനി അമരാവതി അർക്കാവതി കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ കബനി ഭവാനി ഈ രണ്ട് നദികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ കേരളത്തിൽ എന്താണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് കബനി നദിയും അതുപോലെ തന്നെ ഭവാനി നദി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ കബനിയും ഭവാനിയും കൂടി കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകി കാവേരി നദിയിൽ ചെന്ന് ചേരുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അമരാവതി നദിയിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു നദിയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു നദിയായ പാമ്പാർ നദി ഓക്കെ പാമ്പാർ നദി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ അമരാവതി നദി വീ കാവേരി നദിയിലേക്ക് ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ കേരളത്തിലെ നദികൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കൂ കബനി ഭവാനി അമരാവതി അർക്കാവതി ഈ നാല് നദികളാണ് കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഈ അർക്കാവതി നദിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിലേക്ക് ജലം എത്തിക്കുന്ന നദിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അർക്കാവതി നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിലേക്ക് ജലം എത്തിക്കുന്ന നദിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അർക്കാവതി നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കബനി ഭവാനി അമരാവതി അർക്കാവതി അർക്കാവതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിലേക്ക് ജലം എത്തിക്കുന്ന നദിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അർക്കാവതി നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ കാവേരി നദിയുടെ പതനം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാ നദികളും ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് കാവേരി നദിയും ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ഓക്കെ കാവേരി നദി ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് കാവേരി നദി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പൂപ്പുഹാർ അതായത് പൂപ്പുഹാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ശിവസമുദ്രം പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാവേരി നദിയിലാണ് കാവേരി നദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻ നദികൾ കബനി ഭവാനി അമരാവതി അർക്കാവതി അർക്കാവതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് ജലം എത്തിക്കുന്ന നദിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അർക്കാവതി നദി എന്ന് പറയുന്നത് കാവേരി നദിയുടെ പതനം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ കാവേരി നദി പതിക്കുന്ന സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പൂപുഹ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൃഷ്ണാ നദിയും പഠിച്ചു കാവേരി നദിയും പഠിച്ചു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപദ്വീപീയ നദികൾ എല്ലാം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്വീപീയ നദിയെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ഐഡിയയും കിട്ടി എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഞാൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ